சரி ஓகே என்னன்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் என்னோட டூ ஹர்ட் செப்டம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் பார்த்து நீங்கள் வந்து இருங்க ஏற்கனவே நிறைய விஷயம் பிகாஸ் நான் அவங்களோட கலெக்டாரு ஸோ நானும் அந்த ப்ரோக்ராம் இருந்ததால் நான் அவங்களுக்காக முக்கியமான சில விஷயங்களை மட்டும் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கொண்டு நான் குயிக்காக இந்த ப்ரெசன்டேஷனை கொண்டு போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கே நான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி போகிறேன் எனக்கு பேர் அப்ஷான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேராதனியில் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டி எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கே என்னோட இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபஸ்ட் பார்த்தா நான் அவங்களை எல்லோரும் விஷ் பண்ணி போகிறேன் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஏன்னு சொன்னால் லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்களை கடந்து மிக்க தூரம் நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஸோ அதுக்கு ஹெட்ஸோ ஏன்னு சொன்னால் அந்த விஷயங்களை கடந்து வரது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்லி இந்த இடத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் ஸோ திரும்ப ஒரு ஒரு முறை அவங்கள நான் எல்லோரும் அவங்களோட எல்லோரையும் நான் விஷ் பண்ணி போகிறேன் ஸோ ஏ இந்த விஷயக்கு முக்கியமான காரணம்னு சொன்னால் இந்த இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் பொம்மனா எல்லா கோர்ஸஸை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் இப்போ நாங்கள் வந்து பர்டிகுலராக இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போனதால நான் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டெட்டிஸ்டிக்கை பற்றி நார்மலாக சொல்கிறேன் சரியா இப்போ ரிகாஸ் நான் சொன்னதை தாண்டி என்னன்னு சொன்னால் இப்போ எரோம் உங்களை பார்த்த விளங்கும் நாங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஸ்டெட்டிஸ்டிக் இதில் ஹெட் பண்ணிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் எழுதினத்தில் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் எழுதினத்தில் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து டார்க் ப்ரௌன் கலர் இருக்கிறது வந்து எலிஜிபிளான கலர் அதாவது மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் பாஸ் எடுத்தாக்கள் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற அவங்களோட அமௌண்ட்டை பார்த்து எவ்வளோ விளங்கும் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் சரியா அதில் யூனிவர்சிட்டி போறாக்கள்னு சொல்லி பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் அது கங்கல் ஆயிரம் ப்ளோ ஆறாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட ஜஸ்ட் ஆறாயிரம் பேர் ஸோ என்ன விஷயம்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க நீங்கள் போகிறீங்களா என்ற டிசிஷனை நீங்கள் போவீங்க போகிறான்ற டிசிஷன் எடுப்பீங்களான்றதை தான் நீங்கள் இந்த கட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ வெயிட் பண்ணி கொண்டீர ஸோ நாங்கள் அதை என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் இங்கே நான் செல்லிக்கிற விஷயம் தான் தே ஆரா எயிட்டீன் பிளஸ் மெயின் டிகிரி கோர்சஸ் இன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் செஞ்சாக்களுக்கு எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட கோர்சஸ் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் லீக் சரியா அவர் வந்து பட் ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு சொன்னார் பட் இங்கே வந்து நான் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி அதாவது இன்ஜினியரிங்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மேல் லீக்கிற மொரட்டுவ பேராதனிய துகுணு ஜெயப்புர அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கோர்சஸ் சரியா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்குது அது டேபிள் அவங்களுக்கு பார்த்தா விளம்பும் இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல இந்த இன்ஜினியரிங்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் தந்திக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல யூனிகோடுன்னு தந்திக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப கிளியராங்களா சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து கேட்ட விஷயம் தான் இந்த யூனிகோட் விஷயம் யூனிகோட் விஷயம் இதுல இதுதான் காட்டிக்குது அது உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி புக்ல பார்த்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா வரணும் என்ன சொன்னா நீங்க இதை பாடமாக கூட்டி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண போதே உங்களுக்கு புக்ல தந்திருப்பாங்க ஏன்னு சொன்னா எல்லா கோர்சஸும் அப்படின்னு சொன்னா இன்ஜினியரிங் சொன்னா நிறைய கோர்சஸ் வரும் ஸோ அதை நீங்க பெர்டிகுலரா டிஃபைன் பண்ணி போறதுக்கு இது இதை கோர்ஸ் இது இதுதான் சொல்லி நீங்க கிளியரா விலை போறதுக்காக மட்டும் தான் இந்த யூனிகோடுன்ற தந்தி சரியா கோர்ஸுக்கு இந்த நம்பர் வேற வேற யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அதே கோர்ஸ்ல வேற லெட்டர்ஸ் வரும் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இன்ஜினியரிங் ஜின்னு சொல்றது ஒரு யூனிவர்சிட்டி பின்னு சொல்றது ஒரு யூனிவர்சிட்டி எஃப் அப்படி ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் சிம்பிள் இதை பெருசா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கூட ஒன்றும் தேவையில்லை இவங்களுக்கு உலம்பவும் மாறு ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் இதுல இருக்கிற கோர்சஸ்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இன்ஜினியரிங்கை போட்டிருக்கிறோம் அதாவது அடுத்ததா போட்டிக்கிற வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிற கோர்ஸ் ஸோ கட்டாயம் அந்த கோர்ஸ் பத்தின விஷயங்களை நாங்க இங்க கதைச்சுவோம் அதே போல மேலதிகமான விஷயங்கள் என்ன தேவைன்னு சொன்னா கட்டாயம் நீங்க கேட்டு பாருங்க ஏன் சொன்னா உங்களுக்கு சீனியர்ஸ் இல்ல நிறைய இத மாதிரி கோர்சஸ் கிடைச்சாலும் எங்கடாக்கள் வந்து அதை மிஸ் பண்ணி போவாங்க ஏன்னு சொன்னா கேட்டு போறது உத்தரவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பட் இந்த மாதிரி கோர்சஸ்
புதிய புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இந்த காலத்து ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி கட்டாயம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ரெடி ஆகணும் அது சொல்லி அந்த கோர்ஸை பத்தி நீங்களும் பர்சனலா எல்லாரும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் சரி இங்க கோர்சஸ் தான் தீக்கிறாங்க அதே போல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெரோட் நான் இதெல்லாம் வாசி காட்ட தேவையில்லை இது உங்களுக்கு ஹேண்ட் அவுட் லீக்ரான்ற விஷயம் ஏன்னு சொன்னா ஹேண்ட் அவுட் நிறைய பேர் பாக்குறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை பாக்குறதுக்கு ரெடி இல்லை சரியா சிம்பிளா சொல்லணும் ஐநூறு ரூபா கொடுத்து ஹேண்ட் அவுட் பாக்குற அந்த மைண்ட் செட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மைண்ட் செட் எல்லாம் யோசிப்பாங்க பட் இந்த ஹேண்ட் அவுட் எடுத்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றது தான் நான் நீங்க சொல்ல வரேன் இந்த ஹேண்ட் அவுட் பார்த்து ஒரு கிளியரான ஒரு வியூவோடு நீங்க எல்லாரும் சாய்ஸ் பண்றாங்க நானும் சாய்ஸ் பண்றேன் இல்லாட்டி மேல இருந்து கீழே வரங்காட்டி ஓடருக்கு சாய்ஸ் பண்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளா நீங்க கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணாம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளங்கி இந்த கோர்ஸ் இப்படித்தான் ஒரு கோர்ஸ் இருந்தா அந்த கோர்ஸை பத்தி ஒருத்தர் கோல் பண்ணி ஒரு சீனியர் ஒன்ட கேட்டு நானா இந்த கோர்ஸ பத்தி எனக்கு தனியா செல்லுமோ நீங்க எப்படி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இதை கோர்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் பார்த்து நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கட்டாயம் அது உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் ஆயிருக்கும் சரியா ஜஸ்ட் யார் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிச்சு எனக்கும் கிடைச்சிச்சுன்ற மாதிரி இல்லாம நீங்க ஒரு கட்டத்துல நீங்க ஒரு டிசர்விங் பர்சனா நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்க சரியா சோ இதுதான் நீங்கிற கோர்சஸ் அதே போல இது நான் இந்த எண்பது கோர்சஸ் எண்பத்தி எட்டு கோர்சஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமாக்களுக்கு வர அந்த காம்பினேஷன் அதாவது கெமிஸ்ட்ரிக்கு பதிலாக ஐசிடி எடுக்கலாம் அல்லது பிசிக்ஸுக்கு பதிலாக அக்ரிகல்ச்சர் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்களுக்கும் சரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நீங்க தெரிஞ்சுதான் எடுத்தாக்கள் எடுத்து இப்பீங்க ஐசிடி எடுத்தேன்னு சொன்னா நோமலா அதாவது மேக்ஸ் கம்பைன் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த கோர்சஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ண இல்லாம் சரியா அந்த மூணு பாடத்தை செலக்ட் பண்ணி போற கோர்சஸ் போகக்கூடிய கோர்சஸ்க்கு அவங்களுக்கு புகையெல்லாம் என்ன சொன்னா அதுல கொஞ்சம் பில்டர் ஆகும் சரியா சோ அதுல குறிப்பா ஐசிடி செலக்ட் பண்ண ஆகிற கோர்சஸ் தான் நான் ரெண்டு கீழே போட்டுக்கிறேன் பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஐசிடி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர அதே போல பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஐசிடி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெலனியா சரியா வேற சரி இதுல பர்டிகுலரா ஒரு கோர்ஸை பத்தி உங்களுக்கு என்ன சார் டவுட் இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க குயிக்கா டிஸ்கஷன் பாட்டுப்போம் அதுல நீங்க வந்து இன்ஷால்லா உங்களோட டவுட்ட கேளுங்க எங்களோட இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் சேர்ந்து கிளியர் பண்ணுவோம் சரியா இப்ப இது வந்து இன்ஜினியரிங்கை பத்தி சரியா இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியிலேயும் எல்லா இன்ஜினியரிங்ஸும் ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஒவ்வொரு கோர்சஸ் இருக்கு சரியா ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலான ஒவ்வொரு கோர்சஸ் அதாவது செலக்ட் பண்ற ஆக்களை பொறுத்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் சும்மா அவங்களை இதுக்கு சொல்ல சொன்னேன் இப்ப ஜெஸ்கோர் படி ஒரு யூனிவர்சிட்டி பெஸ்ட்னு சொல்லி எப்படி சூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு நீங்க சும்மா சொல்லுங்க மெக்சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு மொரட்டுவ மொரட்டுவ தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா இப்ப ஜெட் ஸ்கோர் வந்து டொப் எடுத்தாக்கள் உதாரணத்துக்கு இப்ப ஐலாண்ட்ல பெஸ்ட் ஜெட் ஸ்கோர் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படி ஜெட் ஸ்கோர் இருக்கிறாக்கள் எல்லாரும் அதிகமா மொரட்டுவ சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வருவாங்க ஆஹ் மொரட்டுவல தான் கூட ஸ்கோர் பண்ணாங்க இருக்கிறாங்க சோ மொரட்டுவ வந்து பெஸ்ட் ரேங்கிங் வரும் சரியா அதே போல அடுத்த வருஷம் அத மாதிரி நல்ல ரேங்க் எடுக்கிறாங்கள எல்லாம் ஒவ்வொருவர்சிட்டிஸுக்கும்ரியா இப்ப நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வேற இப்ப பேராதினி எடுத்து பேராதினி இன்ஜினியரிங் சொல்றேன்னு சொன்னா பேராதினி இன்ஜினியரிங் சிவில் நல்ல மனு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னா அதுல ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது அவுட் ஆயின் ஆக்கள் ரிசர்ச்சர்ஸ் அதாவது அவுட் ஆயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் வச்சுதான் இதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகும் சரியா சோ நீங்க ஒரு கோர்சஸ் பத்தி பர்டிகுலரா ஒன்னு மனு சொன்னா நாங்க இது ஓவராலா சொல்றோம் அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க எல்லாம் சொல்றோம் பட் ஒ
இது சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி இருந்து வந்து வந்துக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் ஆகும் ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அடுத்ததா நான் என்ன ஸ்லைடுக்கு போனேன்னு சொன்னா இது வந்து கோட்டா சரியா டிஸ்ட்ரிக் கோட்டா இது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நான் குயிக்கா ஒரு டிப் ஞாபகப்படுத்தி போறேன் டிஸ்ட்ரிக் கோட்டா என்ன சொன்னா இதுல உங்களுக்கு எப்படி இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் கிடைச்சிக்கும் சொன்னா அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லிச்சோம் சொன்னா இப்ப ஆஹ் குருநாகல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அறுபது பேர் எடுக்கிறாங்க சரியா அறுபது பேர் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறாங்க சரியா அப்படின்னு சொல்லி வச்சா அந்த அறுபது பேருன்னு எப்படி அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அவங்கட பொப்யூலேஷனை வச்சு சரியா அந்த ஊரோட பொப்யூலேஷனை வச்சு சரியா இதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோட்டான்னு சொல்றேன் அதே போல மெரிட் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஜாயின் ஆகும் தெரியும் மெரிட் வந்தேன்னு சொன்னா டிஸ்ட்ரிக் கோட்டால இருந்து அது வந்து களிப்பட்டு கொண்டு போகும் அதாவது அறுபது பேர் கோட்டால செலக்ட் பண்ணா அறுபது பேர் கோட்டா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இப்ப குருநாகல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருபது பேர் மெரிட்ல வந்துட்டாங்க சரி இருபது பேர் மெரிட்ல வந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த இருபது பேரும் அறுபது பேர் போட்டால எட்டு ஆக மாட்டாங்க சோ குருநாகல் இருந்து எண்பது பேர் போவாங்க சரியா இதுதான் போட்டா பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் அதுக்கு சில ஈக்வேஷன் கல்குலேஷன் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்ல சோ உங்களுக்கு மேலதியம் போகணும்னு சொன்னா நீங்க அதே பார்க்கலாம் சரியா அடுத்தது இவ்வளவு நேரம் நடந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு அதுல இருந்து நான் சொல்ல நினைச்ச ஒரு விஷயம் தான் ஒரு கோட்டா அழகா இருந்துச்சு சரியா அதை நான் சிம்பிளான ஒரு இங்கிலீஷ்ல நான் வாசிக்கிறேன் கேன் புட் யூ ஆன் த ரைட் பாத் பட் தே கான் மேக் யூ ஓக் யூ ஹேவ் டு மேக் தட் பெஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் டிசைட் இஃப் யூ ஆர் ஆன் த ரோட் டு ஃபெயிலியர் சக்சஸ் சரியா யாருக்கு வேணாலும் உங்களுக்கு செல்லலாம் இந்த பாதை சூஸ் பண்ணுங்க இப்படி போகலாம் இந்த பாதை சூஸ் பண்ணுங்க இப்படி போகலாம் சரியா யாருக்கு வேணா சொல்லலாம் ஆனா அந்த பாத்துல போக வேண்டிய ஆக்கள் நீங்க மட்டும்தான் சரியா இவர் வந்து இப்படி சொல்லி தந்தாரு நான் போனேன் அப்படின்னு சொன்னா போனேன் கிளையாயிடுச்சு சிம்பிளா சொல்ற கடலாங்கேஜ்ல போனேன் அப்செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற சப்ஜெக்ட் வந்து இகப்படாது என்ன சொன்னா நீங்க தான் உங்களோட முதல் அடி எடுத்து வச்சு நீங்க தான் நடக்கணும் சரியா நீங்க நடக்கிறத பொறுத்து தான் நீங்க பெயிலியரை நோக்கி போறீங்களா சக்சஸ் நோக்கி போறீங்களான்னு சொல்லி வரும் சரியா இவ்வளவு கோர்சஸ் நாங்க கதைச்சாலும் இதுல எந்த ஒரு கோசம் குறைஞ்சா குறைஞ்சது இல்லை சரியா நீங்க எல்லாத்தையும் எப்படி செய்யறீங்கன்றதான் முக்கியமான விஷயம் சரியா இப்ப ஒத்தர் வந்து இன்ஜினியரிங் கிடைச்சிட்டு அத அவர் வந்து ஒரு டிசர்விங் பர்சன் அதை யூஸ் பண்ணலன்னு சொன்னா அவர் வந்து ஒரு வேர்த்லெஸ் தான் சரியா அதே போல ஒத்தருக்கு நல்ல கோசம்னு கிடைச்சி சும்மா ஒரு கோசம்னு கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சா ஒருத்தர் ஹெச்என்டி செய்யறாரு ஹெச்என்டி செஞ்சேன்னு சொன்னா அவர் வந்து அதை நல்ல மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணி அவரோட பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி அவர் செய்யறாருன்னு சொன்னா அவர் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் செஞ்சால தாண்டி பெய்துவார் சரியா அதுதான் விஷயம் யூ ஹாவ் டு ஓக் சரியா எங்களுக்கு எந்த எது நல்லம் எது கெட்டதுன்னு சொல்லலாம் பட் நீங்க தான் டிசைட் பண்ணி நீங்க தான் தொடர்ந்து போகணும் சரியா அடுத்ததா இது வந்து நான் நெட் பண்ணிக்கிறது வந்து எப்டிடியூட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு இப்பவே தெரிஞ்சுக்கும் எப்டிடியூட் டெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி அதாவது சும்மா ஜஸ்ட் கோட்டா வச்சு யூனிவர்சிட்டிக்கு செலக்ட் பண்ணாம அவங்க ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க சரியா இப்ப ஒவ்வொரு இப்ப ரிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரிகாஸ் நான் சொன்னாரு இப்ப ஒவ்வொரு இப்ப பாகிஸ்தான் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து கோல் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த டைம் பீரியட்ல அவங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் கோல் பண்ணுவாங்க மாதிரி எப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைம் ஸ்பேன் ஒன்று இருக்கு சரியா இந்த இந்த டைம்ல கோல் பண்ண சரி சரியா ஆகவே நீங்க கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிருவோ இப்ப மொரட்டுவோட இந்த கோர்சஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி போயிடும் நீங்க அப்ளை பண்ணினா உதாரணத்துக்கு அவங்க நாற்பது பேர் தான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண போல அப்ளை பண்ணலாம் சரியா பட் நீங்க அப்ளை பண்ணினாலும் சரியா நீங்க அப்ளை பண்ணினாலும் உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க நீங்க நல்ல செட் ஸ்கோர் இருந்தாலும் உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க உங்களை அவங்க ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க அப்ளை பண்ணாங்க எல்லாரையும் அவங்க மொரட்டோ இப்ப மொனஸ் மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டி இருக்கிற கோர்ஸ் இருந்தா மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டி கூப்பிட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் வைப்பாங்க சரியா அது எக்ஸாக்ட்ல யாரு பெஸ்ட் மார்க்ஸ் நாற்பது பேர் எடுக்கிறோம் அவங்க நாற்பது பேரை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் சொல்ற எப்டிடியூட் டெஸ்ட் சரியா இது வந்து எல்லாருக்கும் மீறப்பமனான கோர்சஸ் ஃபேஷன் டிசைன் அண்ட் ப்ரொடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கிடெக்சர் லேண்ட்ஸ்கேப் அக்னிச்சர் டிசைன் சரியா இது வந்து மொரட்டு வேலைக்கிற கோர்சஸ் அது மாதிரி
அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நான் போனேன்னு சொன்னேன் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அடுத்த நான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இருக்கிறேன் டிப்ளமா இன் இன்ஜினியரிங் என்டிடி மொரட்டோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் மொரட்டோ இல்லை இப்போ மாறிட்டு சாரி அதை மொரட்டோனு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஹெச்என்டி ஹெச்என்டிஇ கோல் ஜஃப்னா மட்டக்குழிய என்டிஎஸ் சரியா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பெர்டிகுலர் கோர்சஸ் உங்களுக்கு இதை பற்றி பர்சனல் ஆன்சர் ஒன்று தானே இப்போ நீங்கள் மறந்தீரன்னு சொன்னால் அந்த ஞாபகப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு கோர்சன் நாங்கள் இன்ஷாவாக இந்த டிஸ்கஷன் பாட்டில் போய் தான் கலக்கும் சரியா அதே போல் என்டிடியில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது சரியா என்டிடின்னு சொன்னால் நேஷனல் டிப்ளமா இன் டெக்னாலஜி சரியா அதாவது கொஞ்சம் ஹெச்என்டிக்கு மேல டிகிரிக்கு கீழே மாதிரி ஒரு ஒரு மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் சரியா அதாவது டிகிரி இல்லை பட் நேஷனல் டிப்ளமா இன் டெக்னாலஜி சரியா சிவில் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அதில் இது மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி டிகிரிஸ் கொடுக்குற மாதிரியே இவங்க டிகிரிஸ் கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ அடுத்த ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவைலபிள் இன் ஹெச்என்டி சரியா அதே போல் இப்போ நான் என்டிடியில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹெச்என்டிஇயில் இருக்கிற கோர்சஸ் சரியா சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பில்டிங் சர்வீஸ் இன்ஜினியரிங் குவான்டிட்டி சர் சர்வேயிங் சரியா அதே போல் என்டிஇஎஸ் சரியா இதில் இருக்கிற கோர்சஸ் இதை பற்றி ரிகாஸ் நான் கலாச்சாரம் சிவில் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் இதில் இது மாதிரி நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு சொன்னால் அதிலே நிறைய வகை இருக்குது ஆட்டோமோட்டிவ் ஜெனரல் நெராயின் மெக்கட்ரானிக்ஸ் சரியா இப்படி நிறைய வகை வகையாக இருக்குது அதில் தான் நான் இங்கே போட்டுக்கிறோம் அது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் அந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணி செஞ்சுட்டு அதில் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் சரியா நீங்கள் கொஞ்சம் காலம் ஜென்ரலாக படித்து கொண்டு இருந்துட்டு அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி படித்து கொண்டு போகலாம் சரியா ஸோ அடுத்தது வந்து இது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் சரியா இதுவும் உங்களுக்கு ஈக்கக்கூடிய சான்சஸ் தான் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் எடுத்து இப்பீங்க இன்றியமையாத அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலத்தில் இந்த ஜெனரேஷனில் மறுக்கியல்லாத ஒரு துறை தான் இது ஸோ நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் எங்கே நீங்கள் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்றது இல்லை உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் இந்த போயிட்டு முடிக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் ஆர்ட்ஸ் ஆக்கலுக்கு கொமர்ஸ் ஆக்கலுக்கு இல்லாத அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பிசிக்கல் சயின்ஸ் லீராக்கலுக்கு இருக்குது சரியா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் எனக்கு உதாரணத்துக்கு என்ன பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா இன்ஜினியர் இப்ப ஏ லெவல் மேக்ஸ் செஞ்சு டாக்டர் ஒன்னே எனக்கு தெரியும் சரியா சோ அது வந்து ஓல் அபவுட் மைண்ட் சரியா நீங்க நீங்க மைண்ட்ல எப்படி இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அதாவது பிசிக்கல் சயின்ஸ் லீராக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க ஹைப்பராக இருப்பாங்க சரியா சோ அவங்களுக்கு வந்து அது இது எதில் அவங்க டிசையர் ஆகிக்கிறாங்களோ அதை அவங்க கட்டாயம் அடைஞ்சு கொடுக்கணும் சரியா ஸோ அந்த உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் பொலிஷாக இருக்குது அதை நான் சொல்ல வரேன் சரியா ஸோ நிறைய சான்சஸ் இருக்குது டோன்ட் கிவ் அப் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா அடுத்ததாக இருக்கிற கோர்ஸை பார்த்தோம் சார் நான் நைட்டாக உங்களுக்கு செல்லினார் என்பிக்யூ லெவல் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதில் இருக்கிற கோர்சஸ் தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கிறேன் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியரிங் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் மெரைன் இன்ஜினியரிங் சரியா மேல ஹைவே அண்ட் ரயில்வே இன்ஜினியரிங் பில்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நிறைய வகையான இன்ஜினியரிங்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுலேயும் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி என்விக்யூ லெவல்லேருந்து கீழ்லேருந்து அதாவது சில சில கோர்சஸ் வந்து கிரேட் டென் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருக்கு அப்படியே செஞ்சு கொண்டு போகலாம் செஞ்சு கொண்டு அப்படி பிஹெச்டி வர மாட்டேன் அவருக்கு அப்படியே பெய்து கொண்டு சரியா ஸோ அடுத்ததா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒகேஷனல் டெக்னாலஜி சரியா இது வந்து தெய்வல் அளிக்கிற யூனிவர்சிட்டி இதுவும் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி உண்டு ஸோ இதில் இவ்வளோவான நிறைய டிகிரிஸ் கொடுக்குறாங்க பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் டெக்னாலஜி பேச்சுலர் ஆஃப் இதில் இருக்கிற கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நெட்ஒர்க் பற்றி தேடி கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜின்ற கோர்ஸை கண்டிச்சு அவருக்கு அதில் ஒரு சரி ஒரு கிளிக் கொண்டு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதை பற்றி தேடுங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை காட்டுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு தேடையில்லாத விஷயம் ஒன்று இல்லை உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி புக்கில் பார்க்கலாம் வெப்சைட்ஸில் பார்க்கலாம் பட் உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு தெரிஞ்சுன்னா ஒரு ஞாபகம் மூட்டல் சரியா நீங்கள் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு இந்த விஷயங்களை மறந்துட்டு அடுத்த ஒரு மாதம் நீங்கள் நினைவு வச்சு பண்ணிதான் உங்களுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணவங
அதேபோல ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸ் சரியா அதே போல அடுத்தது வந்து இந்த சர் ஜோன் கொத்தலாவல டிஃபென்ஸ் யூனிவர்சிட்டி போர்சஸ் நிறைய போர்சஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன் அத்மலானன் இருக்குது சூரிய விவரம் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற போர்சஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கிறேன் சரியா அதே போல ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸ் அதில் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் பார்ட்ஸ் வந்து இது இதெல்லாம் வந்து நிறைய கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ரெக்யர்மெண்ட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் தான் எல்லா கோர்சஸ்க்கும் அதாவது யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்கும் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் தான் யார் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்றதான் விஷயம் சரியா உதாரணத்துக்கு யாருமே அப்ளை பண்ணாமல் த்ரீ இயர்ஸ் சீக்கிரம் ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு தான் இன்ஜினியரிங் கிடைக்க போகுது சரியா பட் யாரு அவரோட கம்படிட்டிவ் ஆவார்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லலாம் சரியா சோ அதுதான் விஷயம் இது ஸ்ரீலங்கா டெக்னாலஜிக்கல் கேம்பஸ் அதே போல அடுத்தது ஸ்ரீலங்கா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதுல இருக்கிற இன்ஜினியரிங் பத்தி தான் நான் போய் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இதுல நிறைய கோர்சஸ் தந்திருக்கிறாங்க நிறைய இன்ஜினியரிங் தந்திருக்கிறாங்க சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் சரியா அதே போல ஓஷன் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அதாவது கடலோட சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் மெரைன் சயின்ஸ் சரியா இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த கோர்ஸையும் கட்டாயம் பார்ப்போம் அதே போல் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் பிகாஸ் நான் சொன்னது மாதிரி தான் நிறைய இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு நல்லா பரிச்சயமான ஒரு யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் பாகிஸ்தானில் இந்த பொதுவாக வரும் அல்லாமா இக்பால் ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்லி சரியா நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல டீட்டெயில் தெரியும் சொல்லி நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று சைன் பண்ணிக்கிறாங்க பாகிஸ்தானும் ஸ்ரீலங்காவும் சரியா அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் உண்டு சரியா ஸோ ஒவ்வொரு இயரும் நிறைய பேர் போகிறாங்க யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு அதாவது ஒரு எண்பது டு நூறு ஆட்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் போடுவாங்க சரியா இப்போ அவங்கட ஒரு இன்டர்வியூ கிரைடீரியா வண்டிக்கும் அதில் ஏபி ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ லாங்குவேஜ் அட்டிடியூட் அதை ஒவ்வொன்றுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு அதில் நீங்கள் வந்து இத்தனை பாயிண்ட்ஸுக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னிந்த கோர்சஸ் இன்னிந்த இதுக்கு போகலாம் இதை யூனிவர்சிட்டி போகலாம் அப்படி தான் இன்டர்வியூஸ் நடக்கும் ஸோ இப்போ நான் நினச்சிட்டு போல் பண்ணிக்கிறாங்க பாகிஸ்தானில் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் என்னை ஃப்ரெண்ட் ஒண்டிக்கிறாரு அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பி டூ சிக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கிடச்சி போகணும் சரியா ஸோ இப்படி தான் கட்டாயம் இன்ஜினியரிங் போகணும்னு எந்த தேவையும் இல்லை பட் அப்படி ஈக்கிறாக்கள் நான் செய்யணும் சரியா அப்படின்னு நினைக்கிறாக்கள் வந்து உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தேட்டர் இல்லாமல் தான் நீக்குமே அல்லாமல் உங்களுக்கு கட்டாயம் எப்படி சரி ஒரு வழி ஒன்று இருக்குது சரியா ஸோ தேடி பாருங்க நான் இது சொல்கிறேன் அதே போல் ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் ஸ்ரீலங்கா இது போகிறாங்க சரியா இந்த எண்பது பேர் போனாக்கல்ல நான் நினச்சிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தான் தமிழ் பேசுகிறாக்கள் இருப்பாங்க சரியா ஸோ இப்படி நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ தேடி பாருங்கோ நாங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் தந்திக்கிறேன் இப்படி இப்படியெல்லாம் கோர்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா தந்திக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் நான் இதோட இந்த இந்த குயிக்கான ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சிடேன் இதில் நான் ரிசோர்ஸஸ் கொஞ்சம் எட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வெப்சைட்ஸை எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு இதில் போனால் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு கோர்ஸை பற்றி பர்டிகுலராக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஸோ ஜிசாக்கல்லாக